സംസ്ഥാനത്തെ യു ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണി സംവിധാനത്തിന് തലവേദനയാകുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജോസ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി തന്നെ വാർത്തകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാദം എന്നതിനാൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ് രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു വിലപേശൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രാജിയിൽ ക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ വിലപേശൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക കാരണം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ആദ്യം രാജിവെക്കുക എന്നിട്ട് ശേഷം അതിനുശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ പതിനൊന്നെണ്ണവും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന കടും പിടുത്തത്തിലാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം അങ്ങനെ പതിനഞ്ചിൽ പതിനൊന്നും തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന് നൽകാമെന്ന് രേഖാമൂലം ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം തങ്ങൾ രാജിവെക്കാമെന്ന ഒരു നിലപാടിലാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ പി ജെ ജോസഫ് ആ ഒരു നിലപാടിനോട് എത്ര കണ്ട് യോജിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ പി ജെ ജോസഫ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് ആദ്യം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തങ്ങൾക്ക് നൽകുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വിഭാഗം തയ്യാറുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണിയെ ആകപ്പാടെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത് പതിനഞ്ച് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലാണ് ആ പതിനഞ്ചിൽ പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൃഗീയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കി കാഞ്ചിരപ്പള്ളി എം എൽ എമാരും പേരാമ്പ്രയിലും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിച്ച് തോറ്റ നേതാക്കളും മാത്രമാണ് നിലവിലിപ്പോൾ ജോസഫ് പക്ഷത്തിൽ ജോസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ളത് അതായത് ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അതേപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള എൻ ജെ രാജ് ഇവർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്ത് ഉള്ളത് എന്നാൽ തൊടുപുഴ എം എൽ എ പി ജെ ജോസഫ് ആണ് കടുത്തുരുത്തി എം എൽ എ മോൺസ് ജോസഫ് ആണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എം എൽ എ സി എഫ് തോമസ് കൂടി പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷത്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഇടയിൽ പി ജെ ജോസഫിനാണ് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത മാത്രമല്ല പി ജെ ജോസഫാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ കൂടി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആരെ തള്ളണം ആരെ കൊള്ളണം എന്ന ഒരു വലിയ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി പോയിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് നമുക്കറിയാം വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിലപേശൽ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഈ ഒരു വിലപേശലിൻ്റെ സകല സീമകളും പരിധിവിട്ടത് കാരണം ഈ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് എന്തായാലും ശരി തിരുവല്ല ഇരിങ്ങാലക്കുട കുട്ടനാട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മാണി ഗ്രൂപ്പ് മത്സരിച്ച സീറ്റിലെ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോസഫ് പക്ഷത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുതിയ അവകാശവാദത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് തങ്ങൾക്കത് നൽകുക അതിനുശേഷം മാത്രം നിയമസഭാ സീറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് മാത്രം പ്രസക്തി ഉള്ളൂ എന്നാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ജോ കേരള കോൺഗ്രസിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെക്കാൾ ഉപരി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണ ഒരു പക്ഷേ പി ജെ ജോസഫിനാണ് എന്നതാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പുതിയ വിലപേശൽ തന്ത്രം എത്രത്തോളം വിലപ്പോകുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്